Para vocês entenderem como é que está ali a dificuldade, vamos junto aqui, gente, para a gente poder mostrar os dados para vocês, né? O Nordeste está liderando pedidos de apoio às forças federais no primeiro turno das eleições. Essa informação é do nosso time, você vê aqui já no, na nossa tela, né? No total foram 220 pedidos autorizados pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Só um instantinho, gente, eu vou aqui, ó, pronto, vamos assim, é como dá, valeu, obrigada, gente. Estamos nos adaptando ao novo espaço, porque eu tenho a reportagem completa aqui do Bruno e eu não queria deixar de trazer para vocês a informação para até uh, trazer o esforço né, dele nesse momento. Olha o que o Bruno nos conta aqui, informações apuradas por ele junto ao Tribunal Superior Eleitoral pelo amor de Deus, Bianca, me manda aqui rapidinho, de novo. Cadê que eu acho? Não consigo nem para dar o crédito, meu Deus. Vou tentar buscar aqui ó, por TSE, vamos ver. Aqui é assim, né? Você sabe, né? É desse jeito que a gente faz, mas é porque você sabe que é honesto. É bem honesto para vocês. Olha, eu tá aqui com ela. Por favor, Edu, por favor, que aí você já me ajuda. Você já me ajuda. Olha, pronto, tá aí. Obrigada, Edu, a informação do Bruno. Olha, a região Nordeste, gente, tem o maior número de pedidos de apoio à Força Federal para reforçar a segurança no primeiro turno. No total, 220 pedidos foram autorizados pelo TSE. O Sudeste está na segunda posição com 167 pedidos. Só aqui você tem quase 400 pedidos de socorro, pedidos, perdão, de socorro às Forças Federais. O Rio de Janeiro é o recordista de solicitação por conta das milícias, o, pre, o prefeito Eduardo Paes, inclusive, disse que ah, formalmente, né, candidatos não conseguem fazer campanha em área de milícia, isso é voto de cabresto para colocar miliciano nos legislativos local e nacional, né, nas eleições de 2018 foram 69, um crescimento de 142%, Maranhão e Piauí também tem Uh, destaque nesse ranking, infelizmente, da insegurança, com 97 e 85 cidades pedindo apoio para as eleições deste domingo, respectivamente. Obrigada, gente, pelo esforço em trazer aqui essa apuração para vocês. Eu volto para cá para ouvir o Leandro Rezende e o Yuri Pita. Gente, é assim, é chocante o tanto dos relatos que a gente vem acompanhando de violência política. Esse final de semana houve uma escalada. Você tem deputado federal, candidato à reeleição, tomando tiro, fazendo campanha no meio da rua. Ninguém ficou ferido, mas as cápsulas das balas foram, inclusive, uh, filmadas ali, registradas. né? Uh, você vê o tamanho da insegurança. A ponto de que... E o envolvimento de policiais. né? Tanto isso é citado por Boulos em defesa da, da versão dele do que aconteceu em São Paulo, como pelo deputado Paulo Guedes, do PT, que atribuiu ali o atentado ou esse ataque a um policial militar da ativa em Minas Gerais. Isso, somado à informação que está aí na sua tela agora, né, com o Rio de Janeiro solicitando apoio para garantir, em especial, que moradores de área de milícia possam consigam chegar à urna com segurança, mostra por que o Brasil está tão tenso com essa eleição no domingo. Yuri? Pois aí é, vale colocar nessa, em todo esse contexto que você recapitulou, Dani, aquela reunião faz coisa de algumas semanas que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teve com comandantes das polícias militares nos estados, com uma adesão bastante forte. E do quanto isso coloca em xeque uma coisa, são as convicções pessoais de cada um dos praças e oficiais que fazem parte dessas corporações nos seus estados e eles devem votar em quem eles acharem que é melhor para o país. Outra coisa é deixarem de cumprir os seus deveres ou extrapolarem a sua, o, a, o seu poder de autoridade uh, na hora de fazer o policiamento, osten, uh, o policiamento ostensivo. E isso é uma preocupação que havia já há muito tempo uh, de como essas, as polícias tratariam a questão disciplinar. Todos os comandantes das polícias estaduais das polícias militares nos estados, na Brigada Militar no Rio Grande do Sul, tem assegurado, tem reiterado a hierarquia, a disciplina e a importância de se manter, de que se cumpram as funções constitucionais das suas corporações. Isso tem sido repetido exaustivamente pelo que a gente tem de informação. Mas esses casos pontuais 
é, que vão aparecendo fazem de novo acender o alerta à medida que vai se chegando próximo do primeiro turno no próximo domingo. É, essa é a questão e aí é importante. Existe um, um dever de ofício das polícias militares de garantir a segurança nos seus estados, existe essa necessidade de reforço solicitada por diversas autoridades uh, no, em diversos estados e aí esse destaque que se dá para o Nordeste não é de hoje que a região tem apresentado problemas de aumento de, de violência de forma generalizada e isso chegar à questão política agora, de fato, é uma situação bastante preocupante. Obrigada, querido, pelas informações. Uh, gente, eu já... Ah, eu quero ouvir o Leandro, tô bem doida, hein? Tô bem doida, desculpa. Bem... Leandro Rezende, deixa eu trazer aqui você uh, com a gente. Uh, eu quero ouvir em especial sobre a situação do Rio de Janeiro, o estado que mais pediu reforço de segurança federal. Dani, é, não é uma novidade né, esse pedido do Rio de Janeiro para apoio das forças de segurança agora em contexto eleitoral, em outros pleitos isso já foi feito, agora é, de fato existe uma, uma dupla preocupação, né, porque se habitualmente a preocupação era com a influência de facções criminosas sobre o voto do eleitor e a questão da segurança das próprias urnas eletrônicas, dos mesários, agora você tem também, está contida uma preocupação com o um crescimento da violência política nos locais de votação e, sobretudo, há uma preocupação no Rio de Janeiro e acho que no Brasil todo isso deve estar muito claro né, com o que vai acontecer depois do resultado. Né? Tanto que o Yuri mencionou uma reunião do Tribunal Superior Eleitoral com representantes das polícias militares, teve uma outra na semana passada com os representantes das polícias civis que pediram, entre outras coisas, para que se estruture uma regra para impedir os CACs de andar armados. Os CACs são os colecionadores, atiradores que tiveram é, uma explosão grande né, no número de colecionadores e gente que comprou armas legalmente no governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi feito ao TSE a, a, na semana passada esse pedido para restringir e fiscalizar o porte de armas no dia das eleições. Isso feito pelas polícias civis, mostrando que é de fato uma preocupação do Brasil inteiro. Só para terminar com um dado, Dani e Yuri, rapidamente... Existe um grupo, que eu já falei algumas vezes aqui no 360, de investigação eleitoral da Unirio, Universidade aqui do Rio de Janeiro, que acompanha os casos de violência política no Brasil. Eles fazem uma análise trimestral. Né? O tri último trimestre, que foi o trimestre de julho, agosto e setembro, ainda não foi fechado. É justamente o trimestre que pega, estamos nele, né? a campanha eleitoral. Mais um dado preliminar, que o professor Felipe Borba me passou, mostra que a gente sai do segundo trimestre com 100 101 casos contabilizados de violência política no Brasil para, até a semana passada, mais de 140 casos de violência política nos últimos três meses aqui no nosso país, o que já é um número recorde é, nesse monitoramento que é feito pela Unirio desde o ano de 2019. Obrigada, querido.